പേർഷ്യൻ ഗൾഫിന് മുകളിലൂടെ താഴ്ന്നു പറക്കുന്ന ഒരു വിമാനത്തിനുള്ളിലാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ മരതക് നിറമാർന്ന കടൽ താഴെ ഖത്തറിന്റെ തീരത്തേക്കാണ് വിമാനം പറക്കുന്നത് ഖത്തർ എയർവേസിന്റെ വിമാനം അത് ഖത്തറിന്റെ ഭൂമിയുടെ മുകളിലേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞു ഹമദ് ഇന്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ടിന്റെ റൺവേ ആണ് താഴെ പുലർച്ചെ നാലു മണിക്ക് കൊച്ചിയിൽ നിന്നും പുറപ്പെട്ടതാണ് വിമാനം ഇപ്പോൾ നേരം ഏഴു മണിയായിട്ടുണ്ട് വിമാനം റൺവേയിൽ തൊട്ടിരിക്കുന്നു ഏതാണ്ട് ആറു മണിക്കൂർ നീണ്ട യാത്രയായിരുന്നു ഇത് പുറത്ത് നല്ല വെയിൽ പരന്നു കഴിഞ്ഞു റൺവേയ്ക്കപ്പുറം വെളുത്ത ഭൂമി അതിനപ്പുറം കടലാണ് മുന്നൂറോളം പേർക്ക് യാത്ര ചെയ്യാവുന്ന വിമാനമാണ് സീറ്റുകളിലെല്ലാം ആളുകളുമുണ്ട് ഖത്തർ അയൽ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും ഉപരോധം നേരിടുന്ന കാലമാണിത് സൗദി അറേബ്യയും യു എ ഇയും എല്ലാം ഉപരോധം ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നതിനാൽ അല്പം വളഞ്ഞു ചുറ്റിയാണ് വിമാനം പറഞ്ഞത് അതിനാൽ കൊച്ചിയിൽ നിന്നും ഖത്തറിലേക്ക് എത്താൻ പതിവിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി അല്പം കൂടുതൽ സമയമെടുക്കുന്നു വിമാനം നിശ്ചലമായി ആളുകൾ ആശ്വാസത്തോടെ ചാടി എണീറ്റ് ബാഗുകളും മറ്റും വലിച്ചെടുത്തു തുടങ്ങി ഹമദ് ഇന്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ടിലേക്ക് ഇറങ്ങി മറ്റ് യാത്രികർക്കൊപ്പം നീങ്ങുകയാണ് എനിക്ക് പുറത്തേക്കല്ല പോകേണ്ടത് ട്രാൻസിറ്റിലേക്കാണ് വന്നിറങ്ങിയവരിൽ ഭൂരിഭാഗവും ഖത്തറിലേക്കുള്ളവർ തന്നെ എന്നാൽ കുറെ ആളുകൾ എന്നെപ്പോലെ മറ്റേതോ രാജ്യത്തേക്ക് യാത്ര തുടരേണ്ടവരാണ് യു എസ് എ ആണ് എന്റെ ലക്ഷ്യസ്ഥാനം രണ്ടു മണിക്കൂറിനകം ഇവിടെ നിന്നും അടുത്ത വിമാനത്തിൽ കയറാം അതിനു മുന്നോടിയായി ഫ്രാൻസിറ്റിൽ പോയി അമേരിക്കയിലേക്കുള്ള വിമാനം പുറപ്പെടുന്ന ഗേറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കണം പിന്നെ സെക്യൂരിറ്റി പരിശോധനയും വിസ പരിശോധനയുമെല്ലാം ഉണ്ട് ഏത് വിമാനത്തിൽ വന്നിറങ്ങിയാലും ഈ എയർപോർട്ടിന്റെ ഒരു സെന്റർ പോയിന്റിലേക്ക് നടന്നെത്തേണ്ടതുണ്ട് അവിടെ നിന്ന് വേണം ഗേറ്റിലേക്ക് പോകാൻ ആദ്യ സെക്യൂരിറ്റി പരിശോധനകൾ പൂർത്തിയാക്കി അമേരിക്കയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ രണ്ട് സെക്യൂരിറ്റി പരിശോധനകളുണ്ട് ഇവിടെ ട്രാൻസിറ്റിലുള്ളവർ ഈ ടെർമിനലിലേക്ക് കയറുമ്പോൾ ഒരു പരിശോധനയുണ്ടാവും അതിനുശേഷം ഗേറ്റിലെത്തി വിമാനത്തിലേക്ക് കയറുമ്പോൾ മറ്റൊരു പരിശോധന കൂടിയുണ്ട് അതിവിപുലമാണ് ഖത്തറിലെ ഹമദ് ഇന്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ട് ടെർമിനലുകളും റൺവേകളും അനുബന്ധ സംവിധാനങ്ങളും എല്ലാമായി അയ്യായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഏക്കറിൽ വ്യാപിച്ചു കിടക്കുകയാണിത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് ഏപ്രിലിലാണ് ഈ വിമാനത്താവളം പൂർണ്ണതോതിൽ പ്രവർത്തന സജ്ജമായത് പലതവണ ഞാൻ ഈ എയർപോർട്ടിലൂടെ കടന്നുപോയി കഴിഞ്ഞു അടുത്ത കാലത്ത് കണ്ടതിൽ വെച്ച് നിർമ്മാണത്തിലെ പൂർണ്ണത കൊണ്ട് എന്നെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയ വിമാനത്താവളമാണിത് ഒരു ഫാക്ടറിയിൽ വെച്ച് അച്ചിൽ വാർത്തെടുത്തതുപോലെയാണ് ഇതിന്റെ ഓരോ ഭാഗവും നടന്ന് ബിൽഡിങ്ങിന്റെ മധ്യഭാഗത്തേക്കെത്തി ഇവിടെ നിന്നും പല വശത്തേക്കായി എ ബി സി ഡി ഇ എഫ് എന്നിങ്ങനെ ശാഖകളുണ്ട് അവിടെയെല്ലാം പല ഗേറ്റുകൾ ഓരോ ഗേറ്റുകളിൽ നിന്നുമുള്ളവർ ഈ സെന്റർ പോയിന്റിൽ വന്നിട്ടാണ് പല വഴിക്ക് തിരിഞ്ഞു പോകുന്നത് നിരവധി ഷോപ്പുകൾ ബാറുകൾ ഫുഡ് കോർട്ടുകൾ താമസത്തിനുള്ള ഹോട്ടലുകൾ വരെ ഈ എയർപോർട്ടിലുണ്ട് ട്രാൻസിറ്റിലുള്ളവർക്ക് ഒരു ദിവസം കഴിഞ്ഞേ കണക്ഷൻ ഫ്ലൈറ്റ് ഉള്ളൂവെങ്കിൽ ഹോട്ടലിലേക്കുള്ള ഒരു കൂപ്പൺ ലഭിക്കും ഹോട്ടലിൽ ഒരു ദിവസത്തെ സുഖകരമായ താമസത്തിന് ശേഷം യാത്ര തുടരാം എനിക്കിനി പോകേണ്ടത് ഡി ഇ ഗേറ്റുകളുള്ള ഭാഗത്തേക്കാണ് അതിനായി ഇവിടെ നിന്നും ഇനിയൊരു ട്രെയിനിൽ കയറേണ്ടതുണ്ട് കുറച്ചകലെയാണ് ഡി ഇ ഗേറ്റുകൾ അമേരിക്ക കാനഡ യൂറോപ്പിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ എന്നിവിടങ്ങളിലേക്കെല്ലാമുള്ള വിമാനങ്ങൾ ഒന്നാം ടെർമിനലിലെ ഡി ഇ കോൺകോസുകളിൽ നിന്നുമാണ് പുറപ്പെടുക അവിടങ്ങളിലേക്കുള്ള സെക്യൂരിറ്റി പരിശോധന കർശനമാണ് വിസ പരിശോധനയും ഉണ്ടാവും അതിനെല്ലാമുള്ള വിപുലമായ സംവിധാനങ്ങൾ ഡി ഇ ഭാഗങ്ങളിലുണ്ട് എ ത്രീ എയ്റ്റി പോലുള്ള വലിയ ഡബിൾ ഡെക്കർ വിമാനങ്ങളിലേക്ക് ബോർഡിങ്ങിനുള്ള ഗേറ്റുകളും അവിടെയുണ്ട് ഇവിടെ നിന്നും ട്രെയിനിൽ വേണം പോകാൻ ട്രെയിൻ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു ഈ യാത്രക്കാരെല്ലാം ഡി ഇ വിഭാഗങ്ങളിലെ ഗേറ്റുകളിലേക്ക് പോകേണ്ടവരാണ് ഞാനും ട്രെയിനിൽ കയറിപ്പറ്റി രണ്ട് ലൈനുകളാണ് ട്രെയിനിനുള്ളത് 
ഒരു ട്രെയിനിൽ അൻപതോളം യാത്രക്കാർക്ക് കയറാം മിനിറ്റുകളുടെ വ്യത്യാസത്തിൽ ഇവിടെ ട്രെയിനുകൾ ഇങ്ങനെ നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കും കുറച്ചകലെയാണ് ഡി ഇ ഗേറ്റുകൾ വലതുവശത്തു കൂടി മറ്റൊരു ട്രാക്കുണ്ട് അഹമ്മദ് ഇന്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ട് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തതിന്റെ ആദ്യ നാളുകളിൽ ഞാനിവിടെ വന്നപ്പോൾ ഈ ട്രെയിനുകൾ ട്രയൽ റൺ നടത്തുന്നത് കണ്ടത് ഓർമ്മയിലുണ്ട് എത്ര വിസ്തൃതമാണ് ഈ എയർപോർട്ട് എന്ന കാര്യം അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്നു ഡി ഇ ഗേറ്റ് ശൃംഖലകളുള്ള ഭാഗത്തേക്ക് ട്രെയിൻ എത്തിച്ചേർന്നു ഇവിടെ ഞങ്ങൾക്കിറങ്ങാം എയർപോർട്ടിന്റെ ഒന്നാം ടെർമിനലിന്റെ ഭാഗം തന്നെയാണിത് വളരെ സൗകര്യപ്രദമാണ് ഈ ട്രെയിൻ സംവിധാനം ഇക്കാലത്ത് ആധുനികമായ എല്ലാ എയർപോർട്ടുകളിലും ഇത്തരം എയർ ട്രെയിൻ സർവീസ് ഉണ്ട് പല ടെർമിനലുകൾ തമ്മിലും ഒരേ ടെർമിനലിന്റെ തന്നെ പല ഭാഗങ്ങൾ തമ്മിലും കിലോമീറ്ററുകളുടെ അകലം തന്നെയുള്ളതിനാൽ എയർ ട്രെയിനുകൾ യാത്രക്കാർക്ക് ഏറെ സഹായകമാവുന്നു ഇത്തരം എയർപോർട്ടുകളിൽ ആദ്യമായി എത്തുന്ന ഒരു യാത്രക്കാരൻ ആശയക്കുഴപ്പത്തിലാവുമെന്ന കാര്യം ഉറപ്പ് അതിവിശാലമായ എയർപോർട്ട് പല പല വഴികൾ ബോർഡുകൾ നോക്കി നടക്കുക എന്നത് മാത്രമാണ് ഹോം വഴി ഡി ഇ ഗേറ്റ് ശ്രേണികൾ മാത്രമാണ് ഈ ഭാഗത്തുള്ളത് അതുതന്നെ രണ്ടു നിലകളിലായി പതിനാറ് ഗേറ്റുകളുണ്ട് എസ്കലേറ്ററുകൾ ലിഫ്റ്റുകൾ പടിക്കെട്ടുകൾ ഏതുവഴി പോയാലാണ് നിശ്ചിത ഗേറ്റിലെത്തുക എന്ന് സംശയിച്ചു പോകും ഇവിടെ ഇനി വിസ പരിശോധനയും സെക്യൂരിറ്റി പരിശോധനയുമുണ്ട് അമേരിക്കയിലേക്ക് പോകുന്ന വിമാനങ്ങളിൽ കയറുന്നതിനു മുൻപ് പരിശോധനകൾ അല്പം കൂടുതലാണ് എന്റെ ക്യാമറയും അനുബന്ധ സാമഗ്രികളുമെല്ലാം സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥർ വാങ്ങി ഒരു കൂട്ടിലാക്കി സീൽ ചെയ്തു അതുകൊണ്ട് കുറെ ഭാഗങ്ങളൊന്നും ചിത്രീകരിക്കാനായില്ല ഇപ്പോൾ ഞാൻ വിമാനത്തിനകത്താണ് സായിപ്പുമാരും ഇന്ത്യക്കാരുമെല്ലാമുണ്ട് യാത്രികരായി ഖത്തർ എയർവേസിന്റെ വിമാനം തന്നെയാണിത് വിമാനത്തിനകത്ത് കയറിക്കഴിഞ്ഞാൽ ക്യാമറ പുറത്തെടുക്കുന്നതിന് തടസ്സമില്ലാത്തതിനാലാണ് ഞാൻ ഇതെല്ലാം പകർത്തുന്നത് വിമാനം നീങ്ങിത്തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു ഇനി പതിനാല് മണിക്കൂർ പറക്കണം വിൻഡോ സീറ്റ് ആയതിനാൽ പുറത്തെ കാഴ്ച ലഭിക്കുമെങ്കിലും വിമാനച്ചിറക് വലിയൊരു തടസ്സമാകുന്നു ദീർഘമായ യാത്ര തുടങ്ങുകയായി വിമാനം ഹമദ് ഇന്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ടിന്റെ റൺവേയിൽ നിന്നും കുതിച്ചുയർന്നു താഴെ എയർപോർട്ടിന്റെ വിശാലത റൺവേകൾ ടെർമിനൽ ബിൽഡിംഗുകൾ പാർക്കിംഗ് ഏരിയകൾ അതിനോട് ചേർന്ന് മരതക കാന്തിയുള്ള ജലവുമായി കടൽ തീരഭാഗങ്ങൾ അതിസുന്ദരമായി ഒരുക്കിവെച്ചിരിക്കുന്നു മണലാരണ്യത്തിന്റെ നാടാണ് ഖത്തർ കടൽ തീരത്തുകൂടി താഴ്ന്നു പറന്ന് വിമാനം പിന്നീട് ഉയരത്തിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്നു പതിനാല് മണിക്കൂർ പറന്ന് ഇനി ഇത് എന്റെ അടുത്ത ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്തേക്കെത്തും ഖത്തറിന്റെ സ്ഥാനവും അവിടെ നിന്നും വിമാനം പറന്നു നീങ്ങുന്ന ദിശയും മുന്നിലെ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്നുണ്ട് എന്റെ യാത്രാപഥം ഇങ്ങനെയാണ് ഖത്തറിൽ നിന്നും ഇറാന്റെയും യൂറോപ്പിന്റെയും മുകളിലൂടെ പറന്ന് അറ്റ്ലാന്റിക് സമുദ്രം കടന്ന് ന്യൂയോർക്കിൽ ഇറങ്ങും ന്യൂയോർക്ക് ജെ എഫ് കെ എയർപോർട്ടിൽ നിന്നും അടുത്ത വിമാനത്തിൽ തെക്കോട്ട് പറന്ന് ഫ്ലോറിഡയിലെ മയാമിയിലെത്തും ദീർഘമായ യാത്ര ഇപ്പോൾ യാത്ര തുടങ്ങിയിട്ട് പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂർ പിന്നിട്ടിരിക്കുന്നു കാനഡയുടെയും യു എസ് എയുടെയും അതിർത്തി ഭാഗത്തുകൂടിയാണ് വിമാനം പറന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ന്യൂയോർക്കിന്റെ വടക്കു ഭാഗത്തുകൂടി താഴെ ധവളിമയാർന്ന ചില ഭാഗങ്ങൾ കാണാം മഞ്ഞുകാലം അവശേഷിപ്പിച്ച ഹിമപാളികളാണതെല്ലാം കാനഡയുടെ തെക്കൻ ഭാഗവും യു എസിന്റെ വടക്കൻ ഭാഗവുമെല്ലാം മഞ്ഞുപാളികൾക്കടിയിലാണ് പല തടാകങ്ങളും മഞ്ഞിന്റെ ഒരൊറ്റ ഖണ്ഡം പോലെ കിടക്കുകയാണ് തണുത്തു വിറച്ചു കിടക്കുകയാണ് ഉത്തര അമേരിക്കൻ ഭൂഖണ്ഡത്തിന്റെ വലിയൊരു ഭാഗമെന്ന് ഈ കാഴ്ചയിൽ നിന്ന് വ്യക്തമാകുന്നു യു എസിന്റെ ബോസ്റ്റൺ പട്ടണവും മറ്റുമാണ് താഴെ തിരക്കേറിയ ജീവിതമുള്ള പ്രദേശങ്ങൾക്ക് മുകളിലൂടെയാണ് കടന്നുപോകുന്നത് പക്ഷേ അവിടമെല്ലാം മഞ്ഞിൽ മറവിച്ചു പോയിരിക്കുന്നുവെന്ന് ഇങ്ങനെ കാണുമ്പോൾ തോന്നും ബോസ്റ്റണും പ്രൊവിഡൻസ് നഗരവും പിന്നിട്ടാണ് വിമാനം പോകുന്നത് മറ്റൊരു മാപ്പിൽ ഞാൻ പുറപ്പെട്ട ഖത്തറും ഇന്ത്യ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഭാഗങ്ങളും ഇരുട്ടിലായിക്കഴിഞ്ഞുവെന്നും അമേരിക്കൻ ഭൂഖണ്ഡങ്ങളിൽ വെയിലാണെന്നും കാണുന്നു ഭൂമിയിലെ രാവും പകലും 
ന്യൂ ലണ്ടൻ പട്ടണമാണ് ഇപ്പോൾ താഴെ കാണുന്നത് ന്യൂയോർക്കിന് വടക്കുള്ള പ്രമുഖമായൊരു പട്ടണം കണക്ടിക്കറ്റ് സംസ്ഥാനത്തെ പ്രാധാന്യമാർന്ന തുറമുഖ നഗരമാണത് പത്തൊൻപതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ തിമിംഗിലവേട്ടക്കാരുടെ നഗരമായാണ് ന്യൂ ലണ്ടൻ വളർന്നത് യൂറോപ്പിലെ ലണ്ടനിലേതുപോലെ തെംസ് എന്ന് പേരുള്ള ഒരു നദിയുമുണ്ട് അവിടെ കണക്ടിക്കറ്റ് സ്റ്റേറ്റിന് മുകളിലൂടെയാണ് ഇപ്പോൾ പറക്കുന്നത് മേഘാവൃതമാണ് കണക്ടിക്കറ്റിന്റെ ആകാശം കൂറ്റൻ പഞ്ഞിക്കെട്ടുകൾ പോലെ നീങ്ങുന്ന മേഘരാജി കണക്ടിക്കറ്റ് പിന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ ന്യൂയോർക്ക് സ്റ്റേറ്റിന്റെ മുകളിലേക്ക് എത്തുകയായി പസഫിക് സമുദ്രത്തിന്റെ തീരഭാഗത്തുകൂടിയാണ് വിമാനം പറക്കുന്നത് താഴെയുള്ള കാഴ്ചയെ മേഘപാളികൾ പലപ്പോഴും മറയ്ക്കുന്നു വലിയ പട്ടണങ്ങളും വിശാലമായ ജനവാസ പ്രദേശങ്ങളുമെല്ലാമുണ്ട് താഴെ ലോങ് ഐലൻഡും നിരവധിയായ ചെറു ദ്വീപുകളുമാണ് ന്യൂയോർക്കിലേക്ക് അടുക്കുമ്പോഴുള്ള കാഴ്ച സമുദ്രത്തിൽ ചിതറിക്കിടക്കുന്ന നൂറുകണക്കിന് ദ്വീപുകൾ ജനവാസമുള്ളവയും സുന്ദരമായ ബീച്ചുകളുള്ളവയും ചതുപ്പ് നിലമായി കിടക്കുന്നവയും ഒക്കെയുണ്ട് ആ ദ്വീപുകളിൽ നാസാവു കൗണ്ടിയുടെ മുകളിലൂടെയാണ് ഇപ്പോൾ യാത്ര അവിടുത്തെ ജോൺസ് ബീച്ച് സ്റ്റേറ്റ് പാർക്ക് തുടങ്ങിയ ഭാഗങ്ങളാണ് താഴെ നീളമേറിയ ഒരു ദ്വീപിന്റെ ഭാഗമാണ് ജോൺസ് ബീച്ച് സ്റ്റേറ്റ് പാർക്ക് ജോൺസ് ബീച്ച് ഐലൻഡ് എന്നുതന്നെയാണ് ആ ദ്വീപ് അറിയപ്പെടുന്നത് പത്തര കിലോമീറ്റർ നീളമുണ്ട് വലിയൊരു മണൽത്തിട്ട പോലെ തോന്നുന്ന ആ സ്റ്റേറ്റ് പാർക്കിന് ഇങ്ങനെ കാണുമ്പോൾ ഊഷുരമെന്ന് തോന്നുമെങ്കിലും ഉല്ലാസത്തിന്റെയും ആഘോഷ പരിപാടികളുടെയും വേദി കൂടിയാണ് അവിടം ജോൺസ് ബീച്ച് തിയേറ്റർ എന്ന പ്രശസ്തമായ ഔട്ട്ഡോർ അറീന ഉൾപ്പെടെ നിരവധി കലാവേദികളുണ്ട് ജോൺസ് ബീച്ച് സ്റ്റേറ്റ് പാർക്കിൽ ചതുപ്പും വെള്ളക്കെട്ടും മറ്റും കാണുമ്പോൾ നമ്മുടെ വൈപ്പിൻ ദ്വീപാണ് ഓർമ്മയിൽ വരുന്നത് ആ നീളൻ ദ്വീപ് കടന്ന് ചെറിയൊരു കടലെടുക്ക് പിന്നിടുമ്പോൾ പോയിന്റ് ലുക്ക് ഔട്ട് എന്ന പ്രദേശം റെയ്നോൾസ് ചാനൽ എന്നാണ് ആ കടലെടുക്ക് അറിയപ്പെടുന്നത് അതിനപ്പുറം നിരവധി ചെറുദ്വീപുകൾ എക്കലടിഞ്ഞ് രൂപപ്പെട്ടവയാണ് അവയിൽ പലതുമെന്ന് തോന്നും വേനൽക്കാലമാണെങ്കിൽ ചെറിയ പച്ചപ്പുണ്ടാകും ആ ദ്വീപുകളിൽ മിഡിൽ ഐലൻഡ് സിൻഡർ ഐലൻഡ് ബാർണം ഐലൻഡ് എന്നിങ്ങനെയുള്ള പേരുകളിലാണ് ആ ചെറുദ്വീപുകൾ അറിയപ്പെടുന്നത് ന്യൂയോർക്കിന്റെ പരിസരത്തെ അമേരിക്കൻ ഭൂപ്രദേശങ്ങളുടെ പ്രത്യേകതകൾ ശരിക്കും വ്യക്തമാകുന്നുണ്ട് ഈ ആകാശക്കാഴ്ചയിൽ ബാർണം ദ്വീപിന് മുകളിലാണ് ഇപ്പോൾ വിമാനം മൂന്നര ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ വിസ്തൃതിയുള്ള ഒരു ദ്വീപാണിത് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ആളുകൾ വസിക്കുന്ന ദ്വീപ് ബാർണം പിന്നിട്ട് ലോറൻസ് ഏരിയയുടെ മുകളിലേക്ക് ന്യൂയോർക്കിലും പരിസരങ്ങളിലുമായി നിരവധി മലയാളികളുണ്ട് അര നൂറ്റാണ്ടിലേറെയായി മലയാളികൾ ഇവിടേക്ക് കുടിയേറിയെത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇക്കാണുന്ന വീടുകളിൽ പലതിലും മലയാളികളും പാർക്കുന്നുണ്ടെന്നതാണ് അറിയേണ്ട മറ്റൊരു വസ്തുത ധാരാളം ആളുകൾ വസിക്കുന്ന പ്രദേശങ്ങളാണ് ഇതെല്ലാം നാസാവു കൗണ്ടിയിലെ പ്രമുഖമായൊരു ജനവാസ പ്രദേശമാണ് ലോറൻസ് ലോറൻസ് വില്ലേജ് എന്നാണ് ഇവിടം പൊതുവെ അറിയപ്പെടുന്നത് ഏഴായിരത്തോളം ആളുകൾ പാർക്കുന്ന ഗ്രാമം പത്തൊൻപതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ വലിയ പ്ലാന്റേഷനുകളുടെ ഒരു പ്രദേശമായിരുന്നു അത് ഇപ്പോഴാകട്ടെ പ്ലാന്റേഷനുകളെല്ലാം അപ്രത്യക്ഷമാവുകയും അവിടങ്ങളിൽ നിരവധി വീടുകൾ ഉയരുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു ലോറൻസ് പിന്നിട്ട് നീഗ്രോ ബാർ ചാനൽ എന്ന ചെറിയ ചാനൽ കടന്ന് ഹെഡ് ഓഫ് ബേയുടെ മുകളിലൂടെ പറന്ന് വിമാനം താഴ്ന്നു തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു ജോൺ എഫ് കെന്നഡി എയർപോർട്ടിന്റെ മുകളിലേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞു പല റൺവേകളുണ്ട് ജെ എഫ് കെ എയർപോർട്ടിന് അതിൽ കിഴക്കു പടിഞ്ഞാറായി കിടക്കുന്ന ഒരു റൺവേയിലേക്ക് വിമാനം താഴ്ന്നിറങ്ങി അന്തരീക്ഷം മൂടിക്കെട്ടി കിടപ്പാണ് പുറത്ത് നല്ല തണുപ്പായിരിക്കും ഈ എയർപോർട്ടിൽ നിന്നും നാൽപ്പത് കിലോമീറ്റർ അകലെയാണ് വൻ കെട്ടിടങ്ങൾ തിങ്ങി നിറഞ്ഞ മാൻഹാട്ടന്റെ ഡൌൺടൗൺ അങ്ങകലെ മാൻഹട്ടന്റെ തിരക്കേറിയ ഭാഗങ്ങളാണ് അവിടെ മാനമുട്ട ഉയർന്നു നിൽക്കുന്ന കെട്ടിടങ്ങളുടെ ഹ്രസ്വരൂപങ്ങൾ വിമാനജാലകത്തിലൂടെ കാണാം ഹിമാകാരൻ കെട്ടിടങ്ങളാണ് അവയോരോന്നും ടെർമിനൽ എയ്റ്റിലാണ് ഈ വിമാനം അടുക്കുക ആകെ എട്ട് ടെർമിനലുകളാണ് ജെ എഫ് കെ എയർപോർട്ടിനുള്ളത് 
എനിക്ക് യാത്ര തുടരേണ്ടതും ടെർമിനൽ എയ്റ്റിൽ നിന്നുമാണ് അതിനാൽ മറ്റു ടെർമിനലുകളിലേക്ക് എയർ ട്രെയിൻ പിടിച്ചു പോകേണ്ടതില്ല പതിനാല് മണിക്കൂർ ഒറ്റ ഇരിപ്പായിരുന്നു അതിന്റെ അവശത യാത്രികരിൽ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നി ഞാൻ വിമാനത്തിൽ നിന്നും ഇറങ്ങി എയർപോർട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്കിറങ്ങേണ്ടതില്ല എങ്കിലും കുറെ പ്രോസസ്സുകളുണ്ട് അമേരിക്കൻ നിയമമനുസരിച്ച് വന്നിറങ്ങുന്ന ആദ്യ വിമാനത്താവളത്തിൽ വേണം എമിഗ്രേഷൻ പരിശോധനകൾ പൂർത്തിയാക്കാൻ ഈ എയർപോർട്ടിൽ നിന്നും വിസ പരിശോധിച്ച് എമിഗ്രേഷൻ നടപടിക്രമങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കിയതിനു ശേഷം വീണ്ടും ചെക്ക് ഇൻ ചെയ്തു വേണം എനിക്ക് അടുത്ത വിമാനം പിടിക്കാൻ കമ്പ്യൂട്ടർ സഹായത്തോടെയുള്ള വിസ പരിശോധനയാണിവിടെ അമേരിക്കൻ യാത്രകളിൽ ആദ്യമായാണ് കമ്പ്യൂട്ടറിലൂടെ വിസ പരിശോധന പൂർത്തിയാക്കുന്നത് ഇതിനു മുൻപ് ഇവിടെ വന്നപ്പോഴെല്ലാം ഉദ്യോഗസ്ഥർ നേരിട്ട് വിസ പരിശോധിക്കുകയായിരുന്നു ഇപ്പോൾ സംവിധാനങ്ങൾ മാറി കമ്പ്യൂട്ടറിൽ വിസ സ്കാൻ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഒരു സ്ലിപ്പ് ലഭിക്കുന്നു അതുമായി മറ്റൊരിടത്ത് ചെന്നാൽ സീലടിച്ചു കിട്ടും വീണ്ടും ബോർഡിംഗ് പാസ് വാങ്ങി ഞാനിപ്പോൾ ടെർമിനൽ എയ്റ്റിലെ ഗേറ്റ് തേർട്ടി ഫൈവിന്റെ സമീപത്തേക്ക് എത്തിയിരിക്കുകയാണ് പരിശോധന നടന്നിടത്തൊന്നും ക്യാമറ പുറത്തെടുക്കാൻ പോലും അനുവദിക്കാത്തതിനാലാണ് അതൊന്നും ക്യാമറയിൽ പകർത്താതിരുന്നത് അമേരിക്കൻ എയർലൈൻസിന്റെ വിമാനത്തിലാണ് എനിക്ക് മയാമിയിലേക്ക് പോകേണ്ടത് പല എയർലൈനുകളും തമ്മിൽ യാത്രക്കാരെ ഡെസ്റ്റിനേഷനുകളിൽ എത്തിക്കാനുള്ള കരാറുള്ളതുപോലെ ഖത്തർ എയർവേസും അമേരിക്കൻ എയർലൈൻസും തമ്മിൽ പോർട്ട് ഷെയറിംഗ് ഉണ്ട് അതിനാലാണ് ഖത്തർ എയർലൈൻസിൽ ഇവിടെ എത്തിയ ഞാൻ അമേരിക്കൻ എയർലൈൻസിൽ തുടർന്നുള്ള യാത്ര നടത്തുന്നത് ഇവിടെ ഇനി രണ്ടു മണിക്കൂർ കാത്തിരിക്കണം കുറച്ചു നേരം കാലുകൾ നീട്ടിവെച്ചിരിക്കാം വരികയും പോവുകയും ചെയ്യുന്ന ആളുകളെ കാണാം ന്യൂയോർക്കിൽ കടുത്ത ശൈത്യത്തിന്റെ നാളുകളാണിത് ഇനി ഞാൻ ചെല്ലുന്ന ഫ്ലോറിഡയിലെ മയാമിയാകട്ടെ നല്ല വെയിലും ചൂടുമുള്ള സ്ഥലവും ഒരു രാജ്യത്തെ കാലാവസ്ഥാ വ്യത്യാസം ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് അനുഭവിക്കാം എനിക്ക് അമേരിക്കൻ എയർലൈൻസിന്റെ ബോർഡിംഗ് പാസ് കിട്ടി യാത്രക്കാരെ ഗ്രൂപ്പ് തിരിച്ചാണ് ഇവിടെ ഗേറ്റിലേക്ക് കയറ്റുക ഊഴമായപ്പോൾ ഞാനും വിമാനത്തിനകത്തേക്ക് കയറി ഈ വിമാനത്തിലും വിൻഡോ സീറ്റ് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു പുറത്ത് അമേരിക്കൻ എയർലൈൻസിന്റെ വിമാനങ്ങൾ നിരന്നു കിടക്കുന്നു അഞ്ചരയോടെ വിമാനം നീങ്ങിത്തുടങ്ങി ഇവിടെ നിന്നും കൃത്യം മൂന്ന് മണിക്കൂർ പറഞ്ഞാൽ മയാമിയിലെത്തും ന്യൂയോർക്കിൽ നിന്നും നേരെ തെക്കോട്ടുള്ള യാത്രയാണിത് ഫ്ലോറിഡ സ്ട്രീറ്റിന്റെ തെക്കേ അറ്റത്തെ നഗരമാണ് മയാമി ലോക പ്രശസ്തമായ ജെ എഫ് കെ എയർപോർട്ട് എത്രയോ വാർത്തകളിലും നോവലുകളിലും സിനിമകളിലും സ്ഥാനം നേടിയിട്ടുള്ള വിമാനത്താവളം ഇതിലൂടെ ഞാനിപ്പോൾ പലതവണ യാത്ര ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു ഗൾഫിലെ വിമാനത്താവളങ്ങൾ പോലെ പളപളപ്പുള്ളതല്ല ഈ എയർപോർട്ട് എന്നതാണ് പ്രത്യേകത ലാളിത്യമാണ് മുഖമുദ്ര റൺവേയിലേക്ക് കയറാൻ ഊഴം കാത്തു നിൽക്കുന്നവയിൽ ഡബിൾ ഡെക്കർ വിമാനങ്ങളുമുണ്ട് ലുഫ്താൻസയുടെ ഈ വിമാനം എ ത്രീ എയ്റ്റി വിഭാഗത്തിലുള്ളതാണ് രണ്ടു നിലകളുള്ള വിമാനം അതിൽ രണ്ടു നിര ജാലകങ്ങളും കാണാം എണ്ണൂറോളം യാത്രികർക്ക് ഇത്തരം വിമാനങ്ങളിൽ പറക്കാം ആഡംബരത്വ മാറുന്ന ബിസിനസ് ക്ലാസുകളും മറ്റും സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്നതിനാൽ പലതിലും അഞ്ഞൂറ് യാത്രികരെ ഉൾക്കൊള്ളുകയുള്ളൂ പറന്നുയരാൻ അവസരം കാത്ത് ക്യൂ നിൽക്കുകയാണ് വിമാനങ്ങൾ എയർ ചൈനയുടെ വിമാനമാണ് അകലെ ഞങ്ങളുടെ വിമാനത്തിന്റെ ടേക്ക് ഓഫിന് സമയമായി വിമാനത്തിന് പറന്നുയരാനുള്ള അനുമതി ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു പാരലൽ റൺവേയിൽ അനുമതി കാത്തുകിടക്കുന്ന വിമാനങ്ങളുടെ നിര എട്ടും പത്തും വിമാനങ്ങൾ അങ്ങനെ ഊഴം കാത്തുകിടക്കുന്നത് ഇവിടുത്തെ പതിവ് കാഴ്ചയാണ് ജെ എഫ് കെ എയർപോർട്ടിലെ രണ്ടു മണിക്കൂർ വിശ്രമത്തിന് ശേഷം ഞാൻ യാത്ര തുടരുകയാണ് വിമാനം റൺവേയിൽ നിന്ന് ഉയർന്നിരിക്കുന്നു താഴെ എയർപോർട്ട് ടെർമിനൽ ബിൽഡിംഗുകളും അനുബന്ധ സംവിധാനങ്ങളും മുൻപ് പത്ത് ടെർമിനലുകളാണ് ഈ വിമാനത്താവളത്തിനുണ്ടായിരുന്നത് അതിൽ രണ്ടെണ്ണം ഇപ്പോൾ പ്രവർത്തനത്തിലില്ല അതിബൃഹത്തായ ഒരു എയർപോർട്ടാണിത് ടെർമിനലുകളെ തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന റെയിൽവേ ട്രാക്കുകൾ പാതകൾ എയർപോർട്ടിന് സമീപത്തേക്ക് ന്യൂയോർക്ക് നഗരം വന്ന് ലയിച്ചു ചേരുന്നതും ഒരു കാഴ്ച സൌത്ത് ഓസോൺ പാർക്ക് എന്ന ഭാഗമാണ് അകലെ കാണുന്നത് ന്യൂയോർക്കിന്റെ ഭാഗം തന്നെയാണ് സൌത്ത് ഓസോൺ പാർക്ക് 
ഹോവാർഡ് ബീച്ച് ഹാമിൽട്ടൺ ബീച്ച് എന്നിങ്ങനെ പല ഭാഗങ്ങൾ അതെല്ലാം പിന്നിട്ട് വിമാനം തെക്കോട്ട് യാത്ര തുടരുകയാണ് അറ്റ്ലാന്റിക് സമുദ്രത്തിന് മുകളിലൂടെയാണ് ഇപ്പോൾ യാത്ര അറ്റ്ലാന്റിക് തീരത്തോട് ചേർന്ന് ഇനി മൂന്ന് മണിക്കൂർ പറഞ്ഞാൽ വിമാനം മയാമിയിലെത്തും താഴെ സമുദ്ര തീരത്തെ സമതലങ്ങളിൽ ജനവാസ കേന്ദ്രങ്ങൾ വലിയ പട്ടണങ്ങൾ തന്നെയാണത് കുറെ ദൂരം പിന്നിട്ടപ്പോഴേക്കും അസ്തമനത്തിന് നേരമായി ചക്രവാളത്തിനപ്പുറം സൂര്യൻ താഴുകയാണ് അമേരിക്കൻ ഭൂഖണ്ഡത്തിന് മീതെ ഇരുളിന്റെ കമ്പളം വീണു കഴിഞ്ഞു രാത്രി എട്ടരയോടെ വിമാനം മയാമിയിലെത്തും അവിടെ മറ്റൊരു കാലാവസ്ഥയിലേക്ക് മറ്റൊരു ലോകത്തേക്ക് തന്നെയാണ് ഞാൻ ഇറങ്ങാൻ പോകുന്നത്